Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, bienvenue euh, au webinaire, donc l'atelier EC euh, Vendre. Et donc, nous allons voir avec Pascal aujourd'hui, donc vous donner des exemples issus de cabinets de toute taille pour vous aider à mieux gérer la fonction commerciale de votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour Pascal. Alors, je t'entends pas. Non, voilà. j'ai mon micro coupé. Bonjour Cindy, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va débuter. Je vais vous partager euh, donc, euh, notre écran. Voilà. Super. Donc, euh, bienvenue à tous. Donc, voilà. Donc, on est là avec le label copilote et Calixel, hein, donc Pascal et moi-même. Donc, tout d'abord, je suis Cindy Brien. Je m'occupe en fait de la relation avec les membres du label copilote euh, tout au long de l'année. Donc, euh, je fais tout ce qui est entretien de satisfaction, euh, je gère la relation en globalité. Euh, mon rôle aussi est d'accompagner les cabinets membres du label sous forme de coaching et d'animer les labos de travail. Je réalise aussi avec l'équipe euh, toute la gestion des offres partenaires. Voilà, aujourd'hui, donc, je suis accompagnée par Pascal Viau, euh, que je vais laisser se présenter à son tour pour animer cet atelier. Alors donc, euh, rebonjour, merci Cindy. Donc, euh, je m'appelle Pascal Vio, je suis diplômé d'expertise comptable, mais non inscrit au tableau de l'ordre, donc je ne suis pas de sang pur comme la plupart d'entre vous qui êtes euh, inscrits. Et donc, depuis, après une expérience aux États-Unis, un MBA marketing, depuis une petite vingtaine d'années, euh, j'accompagne des cabinets sur des problématiques euh, marketing, commerciales, de plus en plus également stratégiques, managériales, numériques. Bon, tout ça, c'est très, très interdépendant. Et puis, euh, j'ai la chance également euh, d'intervenir pour euh, les instances ordinales, régionales euh, ou nationales, dans le cadre de l'animation de conférences ou la rédaction euh, d'ouvrages, et dont le dernier en date, donc, que j'ai rédigé pour euh, le congrès qui s'est tenu à Bordeaux la semaine dernière, et qui s'appelle « Mon cabinet, sa vie, épisode 1, la naissance », et dont nous aurons l'occasion de reparler. Et je vous indiquerai euh, quelle fiche je vous recommande de, de lire qui traite euh, très vraisemblablement des problématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Super, merci Pascal. Donc, juste pour vous informer, euh, toutes vos caméras et vos micros sont coupés. On, vous avez accès au chat euh, sur Livestorm, donc vous pouvez poser vos questions. Nous avons Frédéric qui est avec nous aujourd'hui, qui pourra y répondre. Et nous prendrons euh, un moment avec Pascal en fin d'atelier en fin pour répondre à toutes les questions. Voilà. Tout d'abord, donc, on a fait un constat, en fait. Euh, on a vu que la problématique rencontrée dans les cabinets euh, était euh, surtout une fonction commerciale non structurée, des vendeurs faiblement organisés et formés, et aussi une indisponibilité chronique. Donc ça, c'est les trois problématiques, le constat qu'on a fait avec Pascal. Euh, un chiffre clé, donc même deux chiffres clés, vous les connaissez peut-être déjà, 92% du CA des cabinets a été assuré par la prestation comptable, sociale, juridique et seulement 8% correspond à des valeurs, à des, pardon, à des missions additionnelles. Voilà, donc Pascal, si tu peux ajouter euh, Alors, voilà, quelque je, je chose. Alors, je reviens juste sur ces chiffres. Alors, ces chiffres, d'abord, ils ne tiennent pas compte du chiffre d'affaires euh, commissariat au compte. Et puis, la grande difficulté, si vous voulez, que l'on a sur ce genre de, de pourcentage qui émane des études de l'ordre, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on met dans ce chiffre d'affaires traditionnel Donc, classiquement, on met dans ce chiffre, euh, chiffre d'affaires traditionnel pas simplement la comptabilité, tenue surveillance, mais également euh, le social, donc bulletin de paix principalement, et le secrétariat juridique annuel. Et encore une fois, on sort euh, l'audit légal. C'est comme ça qu'on arrive à peu près à ce chiffre de 98 Ce qui est très surprenant sur les euh, années précédentes, c'est que finalement, ces pourcentages euh, bougent relativement peu. Alors, on est sur des cabinets de moins de 50 collaborateurs, mais je connais des cabinets de plusieurs centaines de collaborateurs qui ont à peu près la même proportion de, de, de chiffre d'affaires. Euh, C'est étonnant. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, il y a une convergence de mutations. Hein, euh, et D'ailleurs, euh, le Congrès de Bordeaux l'a répété. Euh, C'est-à-dire qu'on a cette transformation numérique à horizon juillet 2024 euh, avec euh, une probable loi Pacte. Hein, on l'a bien compris qu'on allait vers des déclarations de TVA pré remplies et pourquoi pas euh, des sortes de prélèvements à la source sur euh, l'IS, voire même les cotisations sociales. Rien n'est interdit, du moins pour certaines entreprises. D'ailleurs, moi, j'invite toujours les cabinets à regarder euh, le poids des, des, de leurs clients qui réalisent moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, puisque, a priori, ce seraient donc les entreprises 
un petit peu cible de ce qu'ils appellent la simplification, mais qui va se, très certainement se traduire par moins de prestations de votre part, donc moins de facturation. C'est pour ça que c'est étonnant que, encore une fois, les cabinets n'aient pas pris à bras le corps cette problématique du, du chiffre d'affaires traditionnel, dont on sait avec une quasi-certitude qu'il va s'éroder sur les années à venir. Alors, pour le, le congrès donc, de Bordeaux, j'ai rédigé, enfin co-rédigé, j'ai principalement euh, le livre « Mon cabinet, sa vie ». Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de cibler euh, les, les cabinets en création ex nino. Alors, on n'a volontairement pas traité ni l'association ni le rachat de clientèle, mais en réalité, les 30 fiches qui sont proposées dans cet ouvrage eh bien, euh, de s'adresse à, à, à la totalité des, des cabinets. Euh, je vous invite notamment donc, à, à lire les fiches 1, 2 et 3, euh, la fiche numéro 1 traite donc du projet de cabinet, du projet d'entreprise, puisque le cabinet est une entreprise. Euh, la deuxième fiche traite de la gestion du temps ou plutôt de la gestion des priorités, car lorsque l'on se dit, lorsqu'on dit « j'ai pas le temps », on devrait dire « je n'en fais pas une priorité ». Et troisièmement, euh, l'équilibre vie euh, pro-vie perso, ça me semble important, puisque le projet d'entreprise ou la réussite professionnelle n'est pas une fin en soi, me semble-t-il, ça n'est juste que le catalyseur d'une réussite qui est bien plus importante et que l'on appelle la réussite de vie. Alors, c'est un livre que vous pouvez télécharger sur Biblior pour l'instant et qui devrait être donc au format papier d'ici quelques temps, lorsque le CSO aura trouvé le temps de le faire. Alors, de manière à être très concret, hein, la problématique que l'on a, a traitée avec Cindy, avec le label copilote, donc c'est fondamentalement vous aider à développer le chiffre d'affaires euh, pour ceux qui sont déjà satisfaits de, du développement de leur chiffre d'affaires, bah, à ce moment-là, réfléchir à la façon de développer du bon chiffre d'affaires. Vous savez, le chiffre d'affaires, c'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Donc, on va essayer de se concentrer sur le développement d'un bon chiffre d'affaires. Et donc, avec le, le label, on a conçu un accompagnement assez complet euh, qui pourrait se, se, se décliner donc, en cinq étapes. D'abord, euh, il vous a été mis à disposition un diagnostic commercial vous permettant d'identifier des forces et faiblesses donc, de, votre, de votre structure. Euh, deuxièmement, l'organisation d'un webinaire, donc, comme celui d'aujourd'hui, sachant qu'un euh, a déjà été réalisé à la fin du mois de septembre. Et puis, on va proposer euh, à des cabinets qui en exprimeraient le besoin euh, un rendez-vous individuel donc, via euh, Calendly. Vous savez, Calendly, c'est une application qui vous permet de prendre rendez-vous en ligne. D'ailleurs, je vous recommande cette application pour votre propre organisation du temps, parce que comme ça, vous organisez vous-même vos plages de temps et ce sont les clients qui, euh, qui prennent rendez-vous. Et puis euh, ensuite, donc, à l'issue de ce, de ce rendez-vous qui durera une demi-heure et que je co-animerai euh, vraisemblablement avec euh, Cindy, euh, nous vous ferons quelques recommandations par, euh, par écrit, euh, de manière justement bah, à, vous donner, à vous donner, à vous motiver, à vous donner envie de mener quelques actions euh, salutaires pour votre chiffre d'affaires. Et alors en pointillé, c'est la cinquième action, euh, on va vous proposer, là aussi, euh, co-conçu avec le label Copilote, on va vous proposer un, un, un tutorat sur, euh, sur la vente, alors qui va être au sens large du terme, c'est-à-dire probablement que ça va être un tutorat qui va reprendre les trois, étapes, les trois étapes du guide du marketing que j'avais rédigé pour le congrès de 2015 à Paris, à savoir l'offre, euh, voilà, comment on conçoit une offre, euh, bien évidemment en réponse aux besoins du marché, besoins actuels, mais également besoins futurs, puisqu'on sait que ces mutations vont modifier les besoins du marché. Deuxièmement, comment est-ce que l'on valorise et on fait la promotion de cette offre donc, c'est la seconde partie du guide du, du marketing, c'est-à-dire la communication. Mais comme vous le savez, parce que communiquer n'est pas vendre, eh bien, il y aura une troisième partie, à savoir donc la, la vente. Alors, on est en train de réfléchir à, à la forme de ce tutorat. Il va très certainement donc euh, durer huit mois, donc de novembre à, à 2021 à juin 2022. Il sera sous forme de, de, de webinaire euh, avec une série d'exercices de post-webinaire probablement quelques rendez-vous ici, là, individuels, de manière à, à, à faire du, 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 du personnalisé. Et donc, la question, c'est euh, voilà, quel, quel poids on donne à chaque thématique, marketing, communication, vente. Est-ce qu'on ne fait que de la vente Est-ce qu'on euh, équilibre entre les trois Est-ce qu'on propose finalement euh, trois tutorats, à savoir un tutorat sur l'offre, un tutorat sur la communication, un tutorat sur la vente Voilà, vous, vous en serez informé et bien évidemment, ce sera, ce sera optionnel c'est si, euh, il vous semble que vous en avez besoin ou que cela peut être utile à certains de vos collaborateurs. Super, merci Pascal. 
Donc, tu as quasi tout dit. Euh, donc, euh, voilà, l'objectif, nous, on va revenir un petit peu sur l'objectif de l'atelier et puis le, le dérouler. Donc, l'objectif, c'est voilà, de vous donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des exemples concrets euh, qu'on a pu voir dans nos cabinets respectifs avec Pascal. Et puis, euh, vous pourrez repartir aussi avec un livrable opérationnel euh, en fin de séance. L'introduction, on va voir les fondamentaux de la vente. En partie 1, lors de cet atelier d'aujourd'hui, nous verrons les services administratifs aux particuliers. Donc, ça sera le témoignage d'un membre du label copilote. Puis ensuite, on verra comment générer du chiffre d'affaires complémentaire grâce à la vente ciblée pendant vos entretiens de bilan. Donc, le prévisionnel et le tableau de bord. Et puis, vous pourrez proposer un accompagnement auprès de vos clients avec le pack entrepreneur. Tout ceci, en fait, euh, est donc pour vendre des missions additionnelles. Et puis, en seconde partie, nous verrons comment conquérir de nouveaux clients. Donc, nous avons fait le choix de, de mettre à peu près trois, trois cas euh, aujourd'hui. Donc, il y en a une dizaine, mais on en a sélectionné trois avec, euh, avec Pascal. Donc, nous verrons les avis clients, ce qui est important, de mettre en place la satisfaction auprès de vos clients, puis les réseaux locaux et le bouche à oreille, et nous terminerons par la présence digitale de votre cabinet. Pascal, si tu veux bien démarrer avec quelques principes clés de la vente, je te laisse la parole. Oui, alors, euh, bon, rapidement, hein, quand, euh, quand on me demande d'intervenir pour euh, soit former les gens, soit essayer de comprendre ce qui ne marche pas dans la vente, je rappelle qu'il y a toujours trois raisons pour lesquelles on vend mal une mission. La première raison, elle est d'ordre marketing, c'est-à-dire que l'on essaye de vendre quelque chose dont le marché n'a pas besoin ou dont la clientèle n'a pas besoin. Voilà, donc ça peut arriver. Euh, ça, c'est le premier point, c'est embêtant forcément, parce que quelle que soit la qualité du vendeur ou de la vendeuse, vous n'arriverez pas à vendre. La deuxième raison, c'est que l'offre répond à des besoins du marché, mais elle n'est ne, elle pas valorisée, elle n'est pas correctement valorisée, elle ne donne pas envie, elle est mal packagée, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dedans, donc il y a une forme de méfiance de la part de l'acheteur potentiel qui finalement n'achète pas. Et la troisième raison, c'est que l'offre répond à un besoin du marché, elle est, elle est correctement valorisée, mais elle est tout simplement mal vendue. Alors, pourquoi est-ce qu'on vend mal ben, Il me semble qu'il y a trois raisons à cela. Et d'ailleurs, je vous invite à, à voir les, les, les vidéos que l'on a tournées avec le, le Conseil Sup sur justement notamment la, la vente. Là, vous avez ça dans Fuzz Expert. Euh, la première raison, alors c'est ce que j'appelle l'acronyme SVP pour savoir vouloir pouvoir, à savoir, est-ce que c'est une problématique de savoir vendre Est-ce que là où les personnes savent vendre, alors, c'est la partie la plus simple, puisque je rappelle que le savoir vendre, c'est un peu de théorie et beaucoup de pratique. Voilà, donc il n'y a, a pas à, à, à chercher midi à 14 heures. Lorsque les gens me disent, voilà, moi, je ne sais pas vendre, je dis, là aussi, arrêtez de vous raconter des histoires, c'est que vous ne pratiquez pas la vente. Hein, c'est comme euh, si vous devez, je ne sais pas moi, jouer du piano ou découvrir le golf ou le tennis. Mais vous savez comme moi que ça ne sert à rien d'acheter de, des tonnes de livres et de passer son temps à les lire, il vaut mieux apprendre quelques, quelques gestes et ensuite derrière pratiquer, et c'est en pratiquant que vous développerez votre savoir vendre. La deuxième raison, c'est le vouloir vendre. Alors là, on est sur une problématique principalement motivationnelle, c'est-à-dire qu'il m'arrive de rencontrer des collaborateurs qui n'ont pas envie de vendre. Alors moi, c'est ce que j'appelle une erreur de casting, forcément. Mais inversement, euh, lorsque c'est l'expert comptable qui est concerné, ça peut arriver, à ce moment-là, on a un problème parce que l'expert comptable, il n'a pas la possibilité de dire « moi, je ne vais pas vendre » parce que s'il est seul dans son cabinet ou même s'il a deux ou trois collaborateurs, ben vous savez comme moi que les deux ou trois collaborateurs vont s'inscrire dans le sillage de l'expert comptable qui a des difficultés à vendre. Donc, il faut corriger ces biais cognitifs. Ça, ça ce n'est pas, pas, pas impossible à faire. Mais à un moment, que les choses soient claires, la vente, ça demande un minimum de temps. Et donc, il n'existe pas de baguette magique, il n'existe pas d'offre magique qui peut remplacer le temps. Et quand on me dit, mais moi, je cherche, et je l'ai vu d'ailleurs dans certains de vos commentaires euh, suite au questionnaire, euh, et, et je le dis avec bienveillance, bien évidemment, il hein, n'y a pas de critique sous-jacente de ma part, mais ne vous racontez pas d'histoire. Ça n'existe pas, une offre qui se vend toute seule. Voilà, ça n'existe pas. Donc, à un moment, il faut du temps. Il faut du temps pour euh, vendre une mission à des clients du portefeuille ou il faut du temps pour aller gagner de nouveaux clients. Et moi, lorsqu'on me dit, je n'ai pas le temps, ben, je dis, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, Vouloir vendre, c'est la motivation. Le pouvoir vendre, c'est comment vous êtes organisé et notamment cette problématique de temps. Donc, en conclusion et pour faire simple, si vous voulez accroître votre chiffre d'affaires et votre bon chiffre d'affaires, d'accord, il vous faut pratiquer, c'est-à-dire nourrir votre motivation et surtout donc allouer des plages horaires, sanctuariser les plages horaires qui vont effectivement être consacrées à l'action commerciale. Pour terminer, je rappellerai qu'il existe cinq façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, vous avez l'embarras du choix, hein. Bon, la première façon, on va l'oublier, c'est la croissance externe, c'est-à-dire le rachat d'une clientèle. 
La deuxième façon, c'est une augmentation annuelle des honoraires qui peut parfaitement s'envisager. Je le vois tous les ans avec notamment, par exemple, des missions comme la 2042. La troisième, le troisième axe, c'est la facturation du gratuit. Il y a trop de gratuits dans les cabinets, je le dis sincèrement. Et le, le, comble, le comble de la situation, c'est que parfois, ce gratuit n'est pas valorisé par les clients. Donc, c'est une erreur stratégique. Le quatrième axe, c'est de vendre des missions aux clients existants du cabinet, donc à votre clientèle, avec portefeuille client. Et le cinquième axe, bien évidemment, c'est la conquête de nouveaux clients. Donc, vous oubliez le, la première axe, vous vous concentrez sur les quatre axes. Et si vous y consacrez le temps, l'énergie et la motivation nécessaires, eh bien, vous arriverez à développer votre chiffre d'affaires. Preuve à l'appui. Alors, on vous avait proposé un diagnostic euh, commercial. Donc, on ne va pas revenir dessus. Si vous l'avez fait, tant mieux, on va en parler. Si vous ne l'avez pas fait, bah, écoutez, je vous invite à le faire. Donc, il y avait dix y avait questions. Alors, très, très rapidement, hein, euh, bon, tout ce qui est sur la gauche, donc, est plutôt, euh, bah, vous êtes plutôt critique vis-à-vis hein, -vis de vous-même. Donc, par exemple, si on prend la première question, la fonction commerciale de votre cabinet, vous voyez que si on cumule la réponse 1, c'est-à-dire euh, très faible, et la réponse 2, euh, médiocre, eh bien, vous voyez, on est à 75%. Donc, vous êtes trois cabinets sur quatre à considérer que votre fonction commerciale n'est pas structurée. Est-ce que vos collaborateurs question 2 donc, sont organisés avec une feuille de route Alors, votre, vos collaborateurs, ou vous-même d'ailleurs, hein, alors là aussi, bah, c'est pareil. Et là, on est à 90%. Donc, forcément, si vous voulez, il n'y a pas de critique dans ce que je dis, mais si vous n'êtes pas organisé, vous ne performerez pas. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ce qui est vrai en vente, les vrai dans d'autres domaines. Vendez-vous la bonne mission à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est le, le taux d'optimisation. Donc, on s'aperçoit que 6 cabinets sur, sur 10 considèrent ne pas le, le faire. Euh, concernant vos outils, ce que l'on appelle la, la gestion de la relation client ou le CRM, est-ce que vous pensez là être, être bien structuré ben, Normal, hein, 7 cabinets sur 10 disent non. Donc, vous voyez, les, les, les marges de progression sont quand même considérables. Est-ce que là, votre communication est de qualité euh, professionnelle ben, euh, Là, bon, c'est un petit peu plus satisfaisant, mais enfin, on est, on est largement au-dessus de, de 50%. Ou on est la com digitale de votre cabinet Là aussi, 6 cabinets sur 10 euh, ben, considèrent qu'elle est nulle ou, euh, ou insuffisante. Donc, le label copilote est vraiment là pour, pour vous y aider. Alors ensuite, vous voyez, on, on, on a ces questions sur le savoir vendre, le vouloir vendre. Alors, est-ce que vous savez vendre ou est-ce que vos collaborateurs savent vendre Non à 70%. Hein Donc là aussi, moi, je, je vous dis, hein, brut, hein, euh, ne vous cachez pas d'ailleurs de petit doigt, c'est une question de temps et de pratique. Hein, simplement, on sort un petit peu de sa zone de confort. C'est la raison peut-être pour laquelle on ne le fait pas. Vouloir vendre, est-ce qu'ils veulent vendre alors là, c'est le seul aspect positif. Oui, vous avez des collaborateurs qui veulent vendre. Alors, on connaît les raisons pour lesquelles derrière, ils pourraient ne pas vendre. C'est principalement parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ont peur de récupérer la mission qu'ils vont vendre. Hein, c'est un petit peu comme ça que ça se, ça se passe. Et puis, deux dernières questions. Est-ce qu'ils peuvent vendre C'est-à-dire, est-ce qu'ils disposent du temps pour vendre Bon, ben là, sans surprise, c'est non à 90 Voilà. Le problème, c'est que le cabinet est une entreprise. Alors, je comprends très bien vos problématiques. Hein, je comprends très bien votre profession. Euh, mais face à un environnement changeant, avec des mutations qui vont changer probablement le modèle économique du cabinet, en tout ou partie, on verra bien, eh bien, il va falloir à un moment de façon se mettre autour de la table et réfléchir à la façon dont finalement on va devoir développer ce chiffre d'affaires qui ne sera plus du chiffre d'affaires euh, très traditionnel comme il l'a été jusqu'à présent. Finalement, vous allez devoir vous poser les questions que toute entreprise se pose. Et d'ailleurs, je ne doute pas que vous conseillez vos clients, les artisans ou autres, à faire la même chose chez eux. Enfin, savez-vous motiver pour vendre mieux Savez-vous coacher vos... vos, vos, vos collaborateurs, et vous considérez que oui, à 50%, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire. Alors, si, si tu le permets, euh, euh, parce que je ne crois pas qu'on va revenir dessus très rapidement, euh, puisque certains donc, ont fait l'effort de répondre à, oui. de nous poser certaines questions. J'ai deux minutes, euh, Cindy Pas de souci, Pascal. <rire> Alors, je voulais répondre à certaines de vos questions. Alors, on, on a des questions qui se regroupent, d'accord Alors, beaucoup de questions sur quelle offre vendre à, à, à mes clients Ne vous compliquez pas la vie. Vous avez des études aujourd'hui qui sont menées par l'ordre tous les deux ans. Hein, C'est les études des marchés de la profession comptable et qui répètent chaque, euh, tous les deux ans donc, quelles sont les, les attentes des dirigeants. Voilà, donc, on sait qu'il y a des attentes, bien évidemment, sur le plan fiscal, social, etc., mais qu'il y a des attentes également en matière de gestion. Et puis, finalement, toutes les questions que vous vous posez en qualité de chef d'entreprise, vos clients se les posent également. Voilà, donc la vraie question, c'est il y a des besoins mais quelle est ma capacité de production pour répondre à ces besoins Alors, là, je prends, je prends deux cas extrêmes, si vous voulez. Le, le, le cabinet sans collaborateurs ou avec euh, deux ou trois collaborateurs et le cabinet de plusieurs centaines de collaborateurs. Dans le premier cas, 
la, la règle, si vous voulez, c'est le positionnement. Quel positionnement de marché avez-vous décidé En d'autres termes, est-ce que vous vendez des Porsche ou des Audi euh, ou je ne sais pas trop quoi, ou au contraire des Dacia ou des Skoda Je, je n'ai rien contre les Skoda ou les Dacia, c'est d'excellentes voitures, mais ce n'est pas le même positionnement. Voilà, est-ce que vous avez un restaurant de trois étoiles ou est-ce que vous avez un routier Donc, dans le premier cas, vous allez privilégier la qualité, les forces honoraires avec moins de clients, c'est clair. Et dans le deuxième cas, vous allez privilégier au contraire des tarifs extrêmement agressifs, euh, compensés avec une faible marge, compensés par un volume très important de clients. Donc, il y a cette réflexion de positionnement que vous devez, euh, devez avoir. Voilà. Alors, parmi vous, par exemple, eh bien, il, y a, je, il, y a, il y a des offres qui sont bien packagées. Hein. Donc, dans le mot package, il y a le pack. Et moi, j'aime bien la notion de pack. Le pack, si vous voulez, a le mérite si vous voulez, non seulement d'attirer, mais en plus de ça, mais finalement, de bien préciser ce qu'il y a dans la mission et ce qu'il n'y a pas dans la mission. Et là aussi, je réponds à certaines questions. Quand on me dit, oui, mais ça déborde, le client demande toujours plus, etc. Oui, mais qu'avez-vous vendu C'est vous qui, lorsque vous vendez une mission, dites ce qu'il y a dedans et ce qu'il n'y a pas. Voilà, c'est un petit peu comme le restaurateur. Il va vous dire, voilà, qu'est-ce que vous prenez Très bien, je prends l'entrée et le plat principal. Très bien, pas de problème. Vous pouvez changer en cours de route. Vous pouvez dire, ben, tiens, finalement, je vais prendre le dessert. Mais ça m'étonnerait qu'au moment de passer à la caisse, il va vous oublier le dessert. Normal, mais faites de même. Donc, il faut toujours que vous soyez très clair sur ce qu'il y a dans votre mission et ce qu'il n'y a pas. Et très souvent, les problèmes, les critiques que l'on peut entendre vis-à-vis -vis des clients, ce ne sont pas les clients qu'il faut blâmer. Ce sont plutôt les vendeurs, l'expert comptable en général, qui n'a pas été très précis. N'ayez pas peur. Il faut qu'en matière de vente, vous sachiez soit dire non, soit vous entendre dire non. Voilà, donc pour ce prix-là, voilà à quoi, à quoi vous aurez droit. Ah oui, mais je voudrais ça en plus. Pas de problème, mais à ce moment-là, c'est un autre prix. Non, je le veux au prix initial. Non, ce n'est pas possible. Eh bien, je ne viens pas chez vous. Eh bien, vous ne venez pas chez moi. C'est aussi simple que cela. Donc, soyez, restez droit dans vos bottes. N'ayez pas peur ni de dire non, ni de vous entendre, ni de vous entendre euh, dire euh, non. Alors, après, je regarde un petit peu cible marketing, présentation de l'offre, mieux présenter les prestations du cabinet. Là, vous avez le label. Hein, euh, chaque fois que l'on parle de valorisation, si vous voulez, eh bien, euh, on, on est dans le domaine de la communication. Hein, C'est l'histoire de la bouteille de parfum. Ce n'est pas parce que vous avez créé un super parfum, au sens liquide du terme, que vous allez le proposer dans une bouteille en plastique. Donc, vous avez des gens spécialistes de la communication qui vont vous créer le contenant, le flacon, et l'ensemble donc va donner envie à l'acheteur et vous permettra probablement de le vendre à un prix relativement euh, élevé. Donc, gardez bien en tête la chronologie du guide du marketing. Quelle offre et là, ne vous plantez pas sur votre positionnement marché. Ensuite, quelle communication, notamment pour promouvoir, valoriser votre offre Et enfin, troisième étape, mais comment on vend ça Puisque là aussi, nous ne nous racontons pas l'histoire, communiquer n'est pas vendre. Donc, ne croyez pas qu'en communiquant, vous allez vendre efficacement. Si vous voulez vendre efficacement, à un moment, il faut prendre son bâton de pèlerin. Parce que si vous ne prenez pas votre bâton de pèlerin, ben vous allez attendre, vous allez récupérer des miettes, des actions de communication qui vont vous permettre de vendre, mais de manière tout à fait anecdotique. Voilà ce que je voulais dire sur les diagnostics. Super, merci Pascal. Donc, on va débuter donc avec la partie 1. Donc, on va mettre en avant trois cas pratiques euh, pour vous aider en fait à vendre des missions additionnelles. Donc, ça va pouvoir mettre en valeur tout ce qu'a dit Pascal auparavant. En première étape, donc on va parler des services administratifs aux particuliers. Donc, il s'agit de quoi Donc, un accompagnement pour les particuliers, une assistante administrative, établir des déclarations fiscales, conseiller en optimisation fiscale ou s'occuper de location meublée. Donc là, on va directement vous présenter euh, ce cas pratique euh, avec Nathalie Cazot, donc associée du cabinet ACQS de DAX. Donc, on va lancer une petite vidéo. Bonjour Nathalie. Bonjour Cindy. Tout d'abord, bah, un grand merci pour euh, ta participation voilà, à notre petit témoignage oui. euh, de bonne pratique. Euh, Peux-tu tout d'abord euh, te présenter et présenter le cabinet à CQS, s'il te plaît Oui, donc je suis Nathalie Cazot, expert comptable et commissaire aux comptes au cabinet Axe Expertise Conseil. On est implanté dans les Landes, on a deux établissements, un à Dax et un à mont marsan Notre cabinet a été créé en 1990, il a fêté ses 30 ans l'année dernière. Et aujourd'hui, on compte 25 collaborateurs, 4 associés et euh, on travaille pour une clientèle de, de professionnels et de particuliers sur le département des Landes essentiellement. D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai une première question à, à te poser. Pourquoi avez-vous mis en place cette structure de service à la personne au sein du cabinet 
Alors, on y pensait depuis quelques années. La réflexion a démarré en 2018. On est parti du constat que nous offrions environ 95% des déclarations de revenus que l'on faisait pour nos clients, qu'elles soient réalisées par les collaborateurs ou les associés du cabinet. Ça représentait à peu près 200 missions qui n'étaient pas valorisées. On avait aussi des contacts de prospects qui souhaitaient nous confier leur déclaration de revenus et on n'avait pas de grille tarifaire dédiée ou de lettre de mission dédiée à cette activité. Et enfin, on n'était pas certain d'être bien couvert par notre assurance responsabilité civile en cas de contentieux sur ces missions puisqu'elles n'étaient prévues par aucune lettre de mission. D'accord, merci. Et comment vous y êtes pris pour créer cette structure alors, on a saisi l'opportunité de la réforme du prélèvement à la source en 2019, avec la complexité des déclarations de revenus 2018, puisque c'était l'année dite blanche, pour formaliser une offre de service et proposer à nos clients de facturer cette déclaration. Euh, durant le printemps 2019, nous avons beaucoup communiqué auprès de nos clients sur les spécificités de la déclaration de revenus 2018 et les impacts que cela pouvait avoir sur leur fiscalité, en leur expliquant l'importance de faire cette déclaration 2018 avec prudence. Dans le même temps, nous avons fait des recherches documentaires sur les caractéristiques des sociétés de service à la personne afin de pouvoir créer une structure qui obtiendrait l'agrément de la directe pour que nos clients puissent bénéficier des avantages fiscaux qui en découlaient, à savoir la TVA à 10% et le crédit d'impôt de 50%. Nous avons confié au label Copilote la création de la charte graphique de cette société dans le prolongement des autres sociétés du cabinet et également la création d'une page dédiée sur notre site internet. On a également créé une page dédiée sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. En avril 2019, donc après environ six mois de réflexion et de travaux, on était fin prêt et on a constitué la société Axe Service Administratif aux particuliers, demandé son agrément en qualité de société de service à la personne à la directe, et nous avons invité nos clients à une réunion d'information finale. Et ainsi, tous ceux qui ont voulu réaliser leur déclaration de revenus 2018 seuls avaient les informations pour ce faire. Et tous ceux qui souhaitaient nous la confier connaissaient notre démarche de facturation de cette mission. D'accord. Donc, tout était bien clair pour les clients. Tout était structuré. Euh, oui. Vous avez mis euh, donc quelques mois à tout mettre en place. Et ensuite, oui. vous étiez fin prêt pour la période des déclarations de revenus. Voilà. Le timing était important. D'accord. Et maintenant, quelles sont vos, vos perspectives par rapport à, à cette structure Alors là, pour la campagne fiscale 2021, on était donc en troisième année d'existence. On a facturé 280 déclarations de revenus, euh, ce qui a représenté 55 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes, comparé à, à 0 ou 5 000 euros précédemment euh, qui n'étaient facturés. Donc, on est très satisfait. Ça permet aussi à nos collaborateurs de, de valoriser leur travail. Donc, ça les motive également à faire ces déclarations qui sont pas forcément, qui n'arrivent pas forcément dans les meilleures périodes pour eux. On a récemment recruté une collaboratrice qui est titulaire d'un master en fiscalité. Donc, elle va pouvoir intervenir sur les déclarations de revenus les plus complexes qui sont à gérer pour le moment par les associés. Et on est aussi sollicité par des particuliers. Parfois, ils sont nos clients, parfois ce sont des prospects, pour les assister dans des démarches administratives diverses comme... Par exemple, récemment, un, un de nos clients qui nous a sollicité pour faire un dossier de reversion de pension de retraite de son épouse qui était décédée. On est également sollicité pour rédiger des courriers divers, pour assister, euh, par exemple, des locataires ou des propriétaires dans leurs relations, euh, dans leurs baux. Voilà, donc on reste à l'écoute de ces demandes. Euh, même si on n'a pas de, de personnes dédiées à, à, cette, à ces missions, on a des collaboratrices comptables qui sont intéressées par ces missions d'accompagnement. Donc, on reste à l'écoute et on y répond quand on le peut. D'accord, très bien. Donc, pour résumer, en fait, du chiffre d'affaires supplémentaire pour le cabinet, oui. la conquête de nouveaux clients, oui. la valorisation bah, du travail des collaborateurs du cabinet. Oui. Et maintenant, ils, ils facturent des, des missions qui n'étaient pas facturées avant. Mmh. Voilà. Et puis aussi, l'embauche d'une nouvelle personne. Oui, tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Voilà. Donc, vous avez pu avoir donc, le, le témoignage de, de Nathalie, hein, membre du label Copilote, euh, que l'on a pu aussi accompagner, voilà, comme le disait Pascal tout à l'heure, dans toute la démarche de communication de cette nouvelle offre et de cette nouvelle identité. 
Donc, à la fin de cet atelier, nous allons vous, vous offrir donc, la, la fiche commerciale euh, des missions SAP euh, afin de promouvoir cette offre euh, dans vos cabinets. Donc, vous, vous aurez ceci à la fin de l'atelier. La Je vais maintenant laisser la parole à Pascal qui va nous présenter donc, euh, le prévisionnel et le tableau de bord et je crois notamment avec euh, le témoignage aussi euh, d'un cabinet comptable. Oui, avant de, de lancer la vidéo, juste une précision sur le, le contexte. Alors, mission de tableau de bord prévisionnel, voici bien les missions serpent de mer hein, de la profession. Euh, voilà. <rire> de tout temps, même sur les bancs de l'université, on nous a appris que les clients allaient acheter ce genre de prestations. Et euh, force est de constater que finalement, dans les cabinets, euh, alors pas tous, hein, bien évidemment, mais ces missions ne sont, ne sont pas toujours, sont même rarement euh, vendues. Alors, encore une fois, pour des raisons que l'on comprend, euh, principalement euh, bah, le, le temps, la disponibilité euh, pour, le, pour les faire. Alors, je, je pense qu'en réalité, alors je vous donne mon avis, hein, toujours pareil, assez, assez brut de décoffrage, mais c'est ce que je pense. Euh, je pense que les, les experts comptables ne se posent pas pour euh, réfléchir à la simplification de ce genre de, de procédé et surtout derrière à la commercialisation. Donc, très concrètement, vous allez entendre un, un, le témoignage d'un petit cabinet. Donc là, on est dans un cabinet de neuf personnes, experts comptables inclus. Hein, donc, ce n'est pas, pas une grande structure, si vous voulez, avec un pôle gestion, des doctorats en gestion et tout ça, pas du tout. Et donc, euh, la, la, la problématique a été posée de manière très simple. Nous savons que les clients ont des besoins en matière de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est que des besoins en matière de gestion C'est très concrètement, euh, est-ce que je sais où en est ma rentabilité Est-ce que je sais quelle rentabilité est générée par 100 euros de chiffre d'affaires par ligne de produit ou de service, par exemple euh, Est-ce que je sais euh, comment cette rentabilité se transforme en trésorerie ou pas Bon, il me semble que ce sont des questions vitales du chef d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les études que mène le Conseil supérieur de l'ordre tous les deux ans, ces fameux marchés de la profession comptable, où à 62%, les dirigeants, donc, répètent leurs besoins de connaissance de ces informations. Vous savez, parmi vos clients, vous, avez, vous en avez certainement qui ont la visibilité sur leur rentabilité, sur leur trésorerie, mais ça n'est pas la majorité, nous le savons, et donc c'est à vous, me semble-t-il, de combler ce, ce vide. Alors des fois, on me dit, oui, mais euh, la TPE n'est pas acheteuse de ça. Je ne sais pas d'où ça vient, hein, cette affirmation. Euh, moi, je ne la constate pas sur le terrain. Je ne dis pas que toutes les TPE vous achèteront des tableaux de bord à 300 ou 450 euros par trimestre, mais je dis qu'inversement, pourquoi partir de l'hypothèse un peu simpliste et un peu confortable que personne ne sera prêt à vous les payer J'ai des exemples de cabinets, y compris de petits cabinets, qui aujourd'hui sont capables de vendre, non pas à tous leurs clients, mais à certains de leurs clients, un certain nombre de prestations. Et enfin, en ce qui concerne la capacité de production, je pense que nous sommes, c'est ce qu'on appelle la malédiction du savoir, la malédiction du savoir, c'est que lorsque nous en savons trop, ce qui est notre cas en matière de gestion, etc., puisque nous sommes des experts, enfin vous surtout, eh bien, nous avons tendance à vouloir trop en mettre, à être trop dans le précis, dans le détail, etc. Le chef d'entreprise, il veut une image globale. Et je vais vous dire, ce n'est même pas la data à laquelle il va donner de l'importance, c'est à votre interprétation. Pour moi, c'est comme une analyse de sang, le laboratoire vous donne les, les, les fourchettes et vous savez si vous êtes dedans ou pas. Mais même si vous êtes dedans, vous avez besoin d'en parler, disons pour la plupart d'entre nous, avec votre généraliste pour avoir son avis d'expert. Donc, donc là, les gens achètent d'abord votre analyse, vos recommandations, plutôt que, que, que la seule data. Et donc, certains dirigeants sont d'accord pour payer cela, surtout s'ils ont compris que cette data et vos recommandations leur permettront d'être plus performants. Alors, voilà un témoignage d'un cabinet que je trouve très intéressant parce que c'est un petit cabinet. On s'est posé sur deux missions, le prévisionnel, le tableau de bord. On a simplifié à l'extrême les deux. On a réfléchi bien évidemment à qui aller et produire la data et euh, analyser la data. On a impliqué donc un certain nombre de, de, de personnes dans le cabinet. Et aujourd'hui, bon, alors sans, sans je crois qu'elle le dit, je ne sais pas, mais vous allez voir que finalement, on, on s'est rapproché de 5% du chiffre d'affaires sur la seule vente de ces missions pendant la période fiscale 2021. Donc là, normalement, il y a une vidéo qui se lance. Voilà, elle devrait se lancer. Ah, peut-être... Salut Elodie C'est parti. Bonjour Pascal. Ben, écoute, merci d'avoir euh, accepté cette euh, rapide interview. Donc la question, c'était, euh, peut-on vendre euh, des missions aux clients du cabinet et à quel moment les vendre Donc toi, tu as choisi de vendre certaines missions pendant les entretiens bilan. Oui, tout à fait. On a considéré en fait que l'entretien bilan était le moment opportun pour, euh, 
ben, pour prendre du temps avec euh, chacun des clients et, euh, et surtout de, de, de choisir euh, la mission qui nous semblait la plus adaptée pour ben, proposer un accompagnement complémentaire à, à chacun de nos clients en réponse vraiment à, à leurs besoins propres grâce justement à l'analyse préalable qu'on avait faite euh, au moment du bilan. Alors, quelles sont les, les missions que vous avez retenues Alors, il y a eu plusieurs missions, mais les deux principales missions qui, qui revenaient régulièrement, c'était d'une part le tableau de bord et d'autre part le prévisionnel. Mmh. C'est vrai qu'avec le contexte ben, aussi particulier qu'on a eu en 2020, euh, ben là, quand on a fait euh, au printemps 2021 les, les entretiens bilan, c'était vraiment... Euh, euh, on va dire euh, évident de proposer ce genre de mission là d'une part le prévisionnel pour, euh, pour essayer d'avoir une projection sur l'année euh, 2021 dans ce contexte d'incertitude, beaucoup de dirigeants ben, naviguaient mais vraiment euh, à vue sans, sans vraiment avoir euh, ben, de, de point d'arrivée ou, ou même d'objectif à atteindre, donc c'était important pour nous de leur redonner un cadre et de leur redonner des, des objectifs chiffrés euh, pour qu'ils puissent euh, aller de l'avant euh, vers, vers ces, ces objectifs-là. Euh, et la deuxième mission, c'était donc le tableau de bord, puisque là aussi, on a constaté que ben, pendant cette période euh, voilà, de crise sanitaire, euh, les dirigeants se sont retrouvés un petit peu euh, seuls et euh, n'avaient euh, pas d'informations euh, fiables et, euh, et réactives. Donc, du coup, c'était leur proposer ben, voilà, cette information-là qui soit euh, euh, cadencée et périodique. Alors, sur certains, ça pouvait être mensuel, sur d'autres trimestriels en fonction du besoin. Euh, il y en avait qui avaient des besoins plus, plus récurrents, d'autres où une, un point trimestriel pouvait suffire. Et donc, voilà, on a proposé ces deux grandes missions. D'une part, le prévisionnel pour avoir voilà, des objectifs à atteindre et, euh, et que chacun puisse mettre en place des, euh, des actions en fait, pour atteindre ces, ces objectifs-là. Et d'autre part, les, euh, les tableaux de bord avec des fréquences, on va dire, euh, différentes selon les besoins des clients. Voilà, donc, tout dépendait okay. de l'information nécessaire. Euh, par... Alors, tableau de bord euh, périodique et prévisionnel, voilà, voilà deux missions euh, qui sont un petit peu le serpent de mer des cabinets, puisque d'un côté, personne ne conteste leur utilité, et de l'autre, euh, il faut reconnaître quand même que les taux de signature ne sont pas particulièrement élevés, alors euh, on en connaît les raisons, hein, principalement la capacité de production, la disponibilité. Toi, tu as eu, je crois, un taux de signature particulièrement optimisé, alors comment est-ce que tu as optimisé ce taux de signature auprès de tes clients euh, pendant les entretiens de bilan ben, c'est vrai que voilà, c'est des missions qui sont, qui sont connues, qui ne sont pas nouvelles. Il n'y a rien de nouveau en fait en soi par rapport à ce qu'on a proposé. La différence est surtout venue de la façon de le proposer en fait. C'est-à-dire que le fait de le, le proposer au moment de l'entretien bilan, ça, ça a supposé qu'en amont, on, on réfléchisse bien à la mission qui était vraiment la plus adaptée, euh, donc en fonction de, du client, de ses besoins et de le proposer au bon moment. Parce que du coup, si on le propose trop tard dans l'année, ben, ça n'a plus de sens. C'est donc là, c'était le moment opportun et on avait vraiment sélectionné en amont l'ambition qui répondait le mieux à, aux besoins du client. Donc du coup, on a eu un taux de, de signature qui était très important. Euh, donc même nous, on ne s'attendait pas à un tel, un tel succès et, euh, et les clients ont vraiment on voilà, ressenti cette, cette satisfaction dans l'accompagnement qu'on leur a proposé et du coup, ça a renforcé aussi le lien et la proximité avec, euh, avec les clients euh, voilà, grâce à, à ces missions annexes. Un, un ou deux chiffres pour faire venir qui, qui démontrent cette, cette efficacité eh bien, Sur la partie euh, prévisionnelle, on a un taux de retour d'à peu près euh, 50% et sur la partie tableau de bord, on est euh, pas loin des 70% de, de taux de retour par rapport aux missions euh, proposées. Ok, super Elodie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je suis persuadé qu'il intéressera nombre de cabinets qui l'écouteront. Ben, merci à toi Pascal et puis euh, si ça peut aider d'autres cabinets, c'est avec grand plaisir. Merci Elodie. Super, un hein, super témoignage. Euh, je voudrais juste rajouter deux choses, Cindy, si tu le permets. Euh, la première, c'est que l'information existe dans le cabinet. Ne, ne, là, je m'adresse à ceux qui nous ont posé certaines questions sur mais comment faire, où trouver ça euh, Toujours pareil, hein, cette mission un petit peu magique que je pourrais vendre euh, finalement, qui pourrait se vendre toute seule sans que j'ai à intervenir, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il, faut, il, faut, il faut légèrement mettre en forme ce qui existe déjà dans le cabinet et euh, la, la, le, le, le client appréciera vos recommandations, votre analyse euh, en complément de la data, mais ce n'est pas le bon outil qui fait le bon artisan. La deuxième chose, ça c'est très important, 
Elodie parle d'un taux, d'une optimisation du taux de signature. Pour moi, le taux de signature, c'est trois variables, la bonne mission à la bonne personne au bon moment. Dans ce cabinet, on n'a pas proposé les missions prévisionnelles et tableaux de bord à tous les clients, absolument pas. Pourquoi Parce que vous avez une ressource qui est rare, c'est le temps, on n'arrête pas de le dire. Donc, l'idée, c'est de ne pas proposer cette bonne mission à la mauvaise personne ou de ne pas proposer cette bonne mission à la bonne personne, mais au mauvais moment. Et donc, on a choisi la bonne mission, dont on savait qu'à plus de 60%, les dirigeants expriment un besoin, à la bonne personne, c'est-à-dire qu'on a ciblé les clients à qui l'on pensait que cette mission pouvait être utile et au bon moment, c'est-à-dire que l'on a pensé que les entretiens bilan étaient effectivement propices à la commercialisation de ces missions. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, quasiment 50% sur le prévisionnel et 60-70% sur les tableaux de bord. Donc, quantitativement, on n'a pas atteint beaucoup de, de clients, mais qualitativement, on a optimisé le taux de signature, ce qui a permis, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de générer 3 à 4% ou 4,5% de chiffre d'affaires sur la seule période fiscale 2021 et sur deux seules missions. Ça si vous laisse évaluer l'importance de ce que l'on appelle le chiffre d'affaires dormant dans les cabinets. Merci Pascal. Pour euh, terminer donc, cette première partie sur la vente de missions additionnelles, donc, je vais te laisser de nouveau la parole avec euh, le pack en entrepreneur. Alors, je vais aller très vite parce que j'ai dû, dû déborder un petit peu. Alors, euh, on, a, on a effectivement utilisé de plus en plus, enfin moi je vous recommande hein, d'utiliser de plus en plus le distanciel vis-à-vis -vis de vos clients et prospects parce que c'est vrai que ça offre des... des des, des, comment dire, des, des opportunités incroyables. Alors, je voulais vous présenter donc quatre, quatre exemples de, de, de PAC. Euh, D'abord, euh, concernant la déclaration de revenus 2020 avec un certain nombre de cabinets, donc on a travaillé sur ben, comment pousser la 2042, notamment auprès de clients à qui la 2042 était jusqu'à présent non facturée. Voilà, donc on a, on a présenté ça par le biais du, du webinaire, ce qui était très bien parce que le webinaire offre en plus de ça la possibilité du replay. Et donc, c'était l'occasion de rappeler que la 2042 devient de plus en plus complexe, que 2021 n'a pas dérogé à la règle avec notamment l'intégration de la DSI. Donc, voilà, tout ça, on bouscule un petit peu les, 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 les fausses idées du style « je l'ai toujours donné, je ne vois pas comment je pourrais la facturer aujourd'hui ». Alors que les choses soient claires en, en matière de 2042, vous n'arriverez pas à facturer tous vos clients à facturer la 2042 à tous vos clients si jusqu'à présent vous leur avez offert, mais inversement, cessez de croire que vous n'arriverez pas à la facturer à quelques-uns d'entre eux et très généralement à largement plus de 50%. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, le chiffre d'affaires gratuit. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a créé une sorte de pack euh, entrepreneur. Alors moi, je trouve ça euh, palpitant parce que ce pack entrepreneur, c'est finalement essayer de rappeler à des dirigeants un métier auquel ils n'ont pas été euh, formés, qui est le métier de dirigeant. Donc, on a conçu un pack entrepreneur via, via, via le web principalement, composé de pré-diagnostics comme celui que vous avez eu, un, des webinaires mensuels comme celui que vous suivez et une série d'exercices derrière. Et puis, on l'a proposé donc euh, à des dirigeants et bien souvent à des dirigeants de TPE. Et ça a très bien marché ou ça marche très bien puisque euh, on a plus de 300 euh, TPE aujourd'hui qui suivent ce pack entrepreneur. Alors, on va décliner donc c'est le troisième exemple, ce pack en pack dirigeant, parce que l'entrepreneur est intéressé par le fonctionnement de son entreprise, mais il est également intéressé par des problématiques qui le touchent lui ou elle comme personne physique. Et parmi ces problématiques, bah vous avez bien évidemment combien vaut ma boîte, comment je peux me rémunérer, comment je peux me créer du patrimoine, comment préparer ma retraite, comment assurer ma protection sociale et comment anticiper ma gestion successorale. Et donc, on a décidé de concevoir un pack autour de ces problématiques-là avec, je l'espère, les mêmes, la même réussite que nous connaissons sur le pack entrepreneur. Et puis, la dernière chose que je voulais vous présenter très rapidement, c'est un cabinet qui nous avait sollicité pour réfléchir à son, ordre de, à son offre de conseil patrimonial. Le conseil patrimonial est, vous le savez peut-être, la troisième attente euh, affichée par les dirigeants d'entreprise, hein, quasiment 50%, 48% exactement en 2017. Donc, on a pris cette offre donc, du, du conseil patrimonial et on a décliné en quatre sous-offres Premièrement, donc une formation inter en présentiel ou en distanciel euh, sur quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser en matière patrimoniale. À ma connaissance, vous êtes tous capables à la limite de préparer ce genre de formation. Deuxièmement, un diagnostic patrimonial. Donc, comme vous le savez, hein, c'est un diagnostic, on est un petit peu superficiel, mais on donne une première photographie donc, de l'état patrimonial du, du client. Troisième offre, là, c'est le cabinet en question, on l'a fait euh, en association avec une société spécialisée, donc un audit patrimonial. 
Donc là, on est sur des missions beaucoup plus lourdes, hein, de, de plusieurs milliers d'euros, 5 000 et, 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 et au-delà, euh, sur un audit patrimonial. Et puis, quatrièmement, eh bien, on, on avait constaté par le biais d'une enquête qu'un certain nombre de clients souhaitaient non seulement une photographie par le biais du diagnostic ou de l'audit, mais également avoir un suivi dans le temps. Et donc, le cabinet a euh, complété son offre par un suivi annuel euh, voilà, composé de newsletters, de, 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 de réunions d'informations euh, distancielles et également donc euh, d'un rendez-vous annuel euh, de manière à mettre à jour euh, le, le, le présent diagnostic ou audit et savoir si les choses se déroulent comme euh, bon leur semble. Bon, vous voyez, c'est vraiment des, des, des coller aux besoins du marché, valoriser cela, utiliser le distanciel avec ce boost incroyable que l'on connaît depuis le, le Covid, depuis mars 2020. Et puis voilà, et puis vous regarderez si ça marche ou pas. Et puis si ça ne marche pas, si vous n'avez pas les clients pour et que vous vous êtes trompé et que finalement c'est la bonne mission aux mauvaises personnes, mais ce n'est pas bien grave, vous avez fait ce que l'on appelle du market testing, vous avez testé le marché. Bah, écoutez, des fois ça marche, on s'en félicite, des fois ça ne marche pas, bah, ce n'est pas bien grave. Et à ce moment-là, on passe à autre chose. Mais on est sans arrêt dans cette dynamique marketing commerciale qui consiste à démontrer sa proactivité auprès de dirigeants qui ont encore une fois besoin de vos conseils et si possible pluridisciplinaire. Merci Pascal. Donc nous allons maintenant passer à la partie 2, donc sur la conquête de nouveaux clients. Donc l'objectif, hein, c'est l'attractivité, pardon. Donc on va tout d'abord commencer par les avis clients. Donc euh, il est important de savoir que 92% des personnes en B2B se fondent sur des avis vérifiés. Euh, donc le label propose au cabinet membre la possibilité d'obtenir ces deux labels. Euh, donc, un label sur la satisfaction collaborateur avec euh, Choose My Company et celui que nous allons voir aujourd'hui sur la satisfaction client avec avis vérifié. Donc voilà, il est important pour être attractif euh, de connaître les avis de vos clients. Euh, nous avons réalisé six enquêtes euh, pour six cabinets euh, cette année au niveau du label copilote. Ça a permis de, re de recevoir plus de 400 avis reçus avec une note moyenne de 4,7 sur 5. Donc, voilà. Donc, en fait, cette solution permet, donc, euh, comme je vous l'ai dit, de mesurer la satisfaction des clients. Elle permet d'analyser la satisfaction par service, d'identifier vos points forts et vos points d'effort, de fidéliser vos clients, mais aussi d'attirer de nouveaux clients. L'accompagnement du label copilote par rapport à ça, en fait, c'est de paramétrer pour vous euh, ce questionnaire et donc de vous simplifier la vie, d'avoir un questionnaire clé en main. On va aussi gérer tout ce qui est envoi d'emailing, d'informations clients, de relance. On, analyse, on analysera avec vous les statistiques de vos, de vos réponses. Et puis, tout ça pour améliorer le référencement du site Internet, car vous pouvez intégrer à l'intérieur du site euh, le, les avis de vos clients sous forme d'avis vérifiés, comme vous pouvez le voir en bas à droite de la slide. Donc, on va maintenant laisser la parole non pardon pas du tout <rire> excusez moi <rire> donc par rapport à ça euh, on a oui un témoignage qui est fait mais qui est en fait sur le blog du site du label copilote donc le cabinet a2c euh, qui nous a transmis son, son témoignage de façon écrite donc vous pourrez aller voir sur le site du label copilote sur la page blog je vous y invite à, à vous y rendre En deuxième étape, en fait, par rapport à la conquête de nouveaux clients, ce qui est important aussi, c'est les réseaux, les réseaux locaux, mais aussi le bouche à oreille. Et là, donc voilà, maintenant le témoignage arrive. Donc, c'est le témoignage du cabinet copilote expert comptable d'Adeline qui va vous en parler en vidéo. Bonjour Adeline. Bonjour Cindy. Je te remercie tout d'abord d'être là aujourd'hui parmi nous pour nous donner ton témoignage concernant en fait l'implication de copilotes dans les réseaux locaux, mais aussi dans les événements. Donc, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter et présenter le cabinet copilote, s'il te plaît Oui, donc je suis Adeline Potier, je suis expert comptable au cabinet copilote depuis 2007. Donc, je suis arrivée en apprentissage, je suis venue conseiller client et puis je me suis associée. Donc, j'ai grandi avec ce cabinet. Euh, on est un cabinet implanté sur quatre sites, donc euh, Grandville, le siège euh, historique, euh, Avranches, Saint-Hilaire et Coutances. Euh, une équipe d'une quarantaine de personnes pour accompagner nos clients et on est quatre euh, experts comptables associés, euh, plus un expert comptable salarié, commissaire au compte en même temps. Ok, super. Euh, 
Pourquoi, au niveau de copilote et expert comptable, vous avez souhaité en fait, euh, participer à des événements ou à des réseaux locaux euh, plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est qu'il y avait euh, l'ouverture de la communication où euh, on avait euh, une croissance déjà assez importante, euh, mais on a aussi un esprit euh, assez compétiteur au niveau du cabinet. Et donc, euh, du coup, euh, bah, l'idée, c'était aussi de pousser cette croissance euh, encore, de développer. On a changé de bâtiment aussi entre deux, donc forcément, euh, d'un point de vue financier, euh, il y avait euh, un effort supplémentaire à faire. Donc, on a mis tous les moyens euh, possibles en action, sachant qu'on intervenait déjà euh, au niveau de tout ce qui était euh, collectivité, c'est-à-dire CCI, Chambre des métiers, on voyait les effets. Donc, euh, on s'était dit que voilà, continuer dans la partie euh, événementielle et réseau, ça pouvait être intéressant pour continuer de développer. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez mis tout ça en place, en fait, euh, donc par rapport à l'implication voilà, dans les réseaux, mais aussi en interne au niveau du cabinet Oui, donc on intervient sur euh, plusieurs réseaux, hein, peut-être les principaux d'abord pour expliquer euh, comment on s'y est pris. Euh, donc on intervient euh, au niveau de BNI, euh, des apéros des entrepreneurs, euh, d'initiatives. Et puis, comme je disais tout à l'heure, euh, on peut aussi intervenir au niveau de la CCI et, et de la Chambre des métiers sur les formations. Euh, du coup, comment euh, ça s'est passé Donc, on a d'abord fait des recherches pour voir un peu euh, ce qui existait euh, au niveau du territoire. Hein. Donc, on, on a été voir des réunions ailleurs, euh, comment ça se mettait en place. Et puis, on a carrément euh, créé euh, euh, certains réseaux euh, au niveau de, de plusieurs villes. Un hein. grand ville à Franche, par exemple, pour BNI, c'est nous qui, euh, qui étions... Euh, à l'origine, pareil pour l'apéro des entrepreneurs à Grandville. Euh, et puis derrière, en termes de suivi, euh, une fois ces, ces, ces actions mises en place, euh, ça s'est traduit en interne par des réunions euh, de suivi commercial. Donc, on appelle ça, nous, les réunions euh, suivi com. On fait ça une fois par mois. Puis comme je disais tout à l'heure, avec cet esprit un peu de compétition, bah forcément, ça nous booste et euh, ça nous donne des objectifs. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ces réunions et les personnes qui, qui participent, euh, même au niveau de la démarche commerciale de copilote expert comptable euh, C'est les experts, vous avez des commerciaux, comment ça se déroule en fait ouais, Alors au début, effectivement, on a commencé, ben, on a un peu tâtonné hein, puisque c'était nouveau pour nous, donc euh, on a commencé uniquement avec euh, les experts comptables qui avaient ce rôle commercial. Et puis, au fur et à mesure, ben, on voit bien que maintenant, autour de la table, on est plus nombreux puisqu'on a euh, d'autres typologies de commerciaux. Euh, on a quelqu'un qui s'occupe euh, que de la création d'entreprise, donc qui est autour de la table. On a aussi la personne qui suit euh, toute la partie contrôle de gestion au niveau du cabinet, qui s'assure que voilà tout ce qui sort euh, en termes de commercial est bien rentré dans la base et, et, et dans notre suivi de gestion. Euh, et puis, on retrouve aussi ben, voilà, toujours les experts comptables associés et puis d'autres personnes pour tout ce qui est entrée client euh, avec euh, le suivi pour s'assurer que voilà ne rate pas euh, on ne rate pas une entrée, une entrée client au passage. D'accord. Est-ce que tu as en tête quelques chiffres, en fait, euh, par exemple, de, bah de, de conquête de nouveaux clients grâce au, au BNI ou grâce aux apéros ou des choses comme ça euh, oui, alors après, on n'a pas forcément les mêmes profils à chaque fois, c'est-à-dire que par exemple, avec les apéros, euh, on est beaucoup dans le relationnel, euh, mais ça ne se traduit pas tout de suite en termes de, de clients, alors que BNI, on a vu tout de suite les effets, mais on est vraiment axé business, donc c'est un contexte est complètement différent. Euh, donc BNI, ça nous génère tout de suite de la recommandation euh, et mon associé, je crois, conquérit à peu près tous les membres de son, de, de son groupe, enfin, en tout cas une grosse partie. Euh, donc là, ça s'est traduit tout de suite en termes de business. Sur la partie apéro, c'est plutôt, je disais, voilà, de, du relationnel, de la visibilité pour nous amener derrière des personnes. Donc, chaque réseau euh, a son utilité. Euh, il faut l'avoir de façon différente et voir lequel est plus intéressant parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Euh, donc, il faut savoir faire, le, faire les bons choix. D'accord, merci. Nous verrons tout à l'heure, je, je vous indiquerai en fait l'évolution du du chiffre des nouveaux entrants chez Copilote juste après le témoignage. Et donc, en, en dernière question, Adeline, quelles sont vos perspectives d'évolution pour Copilote, pour l'avenir La perspective d'évolution, euh, on est toujours euh, voilà, en, en, en développement, hein, on espère continuer. Euh, là, le seul frein qu'on pourrait avoir aujourd'hui, euh, c'est euh, le personnel. Mais euh, en soi, sinon, effectivement, en termes d'entrée client, euh, je pense que tu, tu parleras chiffres, euh, on, on est hyper content et euh, limite, euh, oui, il y en a beaucoup. Je ne fais que ça cette semaine, par exemple. Super. Génial. Merci, Adeline. Ben, je te...
Voilà, donc comme le disait Adeline, en fait, on va vous présenter les, les chiffres hein, de, de la croissance du cabinet de, de copilote expert comptable. Alors, hop, super. Donc voilà, en fait, sur une base de 2,5 millions de, de chiffre d'affaires annuel, euh, depuis 4 ans, euh, parce que j'ai caché la cinquième année, je vais vous la présenter juste après, euh, il y a une évolution d'environ plus de 300 000 euros par an de nouveaux clients. Donc voilà, ce qui est plutôt satisfaisant. Pascal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur euh, la partie euh, le bouche à oreille en, en quelques mots Alors oui, oui, je voudrais compléter euh, ce qu'a dit Adeline, enfin juste m'appuyer dessus. Hein, euh, D'abord, en, en termes de motivation, elle parle d'esprit de compétition et puis euh, ben, un effort financier à réaliser puisqu'il y avait un changement de bâtiment. Donc là, on est dans le vouloir vendre, hein, quelles sont les motivations à, à, à vendre ou à gagner de nouveaux clients puis après, elle cite un certain nombre d'actions, alors notamment BNI, les apéros entrepreneurs, l'association initiative, les chambres consulaires, voilà, avec la création de plusieurs réseaux sur plusieurs villes, puisqu'on est sur un cabinet multisite, je crois, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, quatre. Voilà, c'est ça, quatre sites. Et puis, donc, une réunion mensuelle qui s'appelle Suivicom et qui intègre de plus en plus de personnes, pas simplement les experts comptables, mais également les collaborateurs. Enfin, c'est exactement mon introduction initiale. C'est pour ça qu'il faut rester très réaliste vis-à-vis -vis de la fonction commerciale d'un cabinet. Encore une fois, ça n'est pas le bon outil. Il n'existe pas de mission magique que vous vendrez toute seule. À un moment, je crois qu'il faut sanctuariser des, des plages horaires pour effectivement réfléchir aux actions que vous allez mener sur soit la facturation du gratuit comme pour la 2042, soit la vente de missions aux clients existants comme le tableau de bord ou le prévisionnel, soit la conquête de nouveaux clients comme Adeline vient le, vient de le citer. Alors bien évidemment, vous pouvez mixer un petit peu de, de l'ensemble, mais voilà, ça ne se fera pas tout seul et donc il faut encore une fois bloquer du temps pour mener ces, fa ces fameuses actions commerciales. Alors, Bien évidemment, hein, l'argument, euh, c'est toujours, ben, j'ai pas le temps de faire ça. Ben, si, il existe des actions qui sont, euh, qui peuvent être très efficaces et qui ne prennent pas de temps. Euh, et simplement, là, on est plus sur une problématique d'ailleurs culturelle, hein, de blocage cognitif que, euh, que finalement de, de temps à consacrer. Et le bouche à oreille en était un excellent exemple. Donc moi, je rappelle toujours que, eh bien, euh, est-ce que votre client est satisfait Ça se demande. Et d'ailleurs. Euh, L'une d'entre vous, dans les questions, nous a dit « Comment savoir si les clients sont satisfaits de notre travail ?» Moi, j'ai envie de lui répondre, il suffit de leur demander. Hein. Donc voilà, quitte à ce que d'ailleurs, de temps à autre, on se prenne une critique qui soit désagréable, mais on est là aussi pour être réaliste et pour s'améliorer en fonction de les, des critiques. Donc, on vérifie la satisfaction client. Et si vous avez un client qui vous dit, qui vous répète qu'il est très satisfait de votre travail, de votre personnalité, de votre relation, etc., à ce moment-là, c'est l'occasion, effectivement, d'enclencher un, un automatisme qui consiste à lui suggérer, alors soit de parler de votre cabinet, voilà, parce que vous pouvez dire à certains clients que vous seriez ravi d'avoir des clients euh, ben, comme celui ou celle à qui vous demandez cela. Et puis, si vous venez de résoudre un problème délicat pour un client, ben, il y a une suggestion qui marche plutôt très bien, c'est OK, maintenant que vous êtes content et que vous reconnaissez que je vous ai sorti une belle épine du pied, eh bien, connaissez-vous un dirigeant, une dirigeante qui, comme vous, aurait un problème identique à résoudre. Ça marche bien. Encore une fois, eh bien, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais enfin, rassurez-vous, hein, c'est comme plonger pour la première fois dans une piscine. Je pense que voilà, les premières fois sont un petit peu délicates. Et puis ensuite, donc, ça devient de véritables automatismes. Et je connais des cabinets qui sont très performants à cela, pas simplement parce qu'ils intéressent leurs collaborateurs à développer la recommandation et à gagner de nouveaux clients, mais surtout parce qu'ils les ont aidés finalement à passer cet obstacle culturel, hein, cognitif, de la difficulté à demander à un client de faire parler du cabinet autour de lui. Alors, on a pris un petit peu de retard, Pascal, donc on va essayer de… J'arrête de parler. <rire> un petit peu plus rapide pour la fin. Euh, la dernière étape qu'on voulait vous présenter, en fait, euh, donc comme je vous l'ai dit, bah, copilote, voilà, et est présent sur les réseaux locaux, euh, voilà, une forte euh, action commerciale. Mais par contre, euh, quand est arrivé le Covid, en fait, bah, ce qui s'avère, c'est qu'il fallait continuer à être présent, mais sans ces événements physiques. Donc, vous pouvez voir à l'écran, en fait, que malgré tout ça, en fait, en 2020 et 2021, ça a été la plus grande croissance au niveau des entrées clients chez Copilote. Donc, euh, pourquoi Parce qu'ils bah, ont continué à être présents sur, euh, sur les réseaux. Et notamment, donc, euh, avec, avec eux et avec euh, plusieurs cabinets membres du label, on a, on a créé deux, deux actions. Tout d'abord, les groupes solidaires du commerce, donc qui se déroulaient sur Facebook, en fait, qui permettaient de souvenir via les réseaux tous les corps de métier fermés suite à la crise sanitaire. Donc là, en fait, ça leur a permis de, de mettre en avant des publications, etc. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, ça a permis de regrouper euh, plus de 3000 membres euh, sur ces quatre groupes du cabinet copilote. 
Donc voilà, une action sur les réseaux, mais qui a permis aussi de, de continuer et d'être présent auprès de nos prospects et de nos clients. Euh, vous le voyez donc très rapidement, 1000 publications, quasi 9000 réactions et 800 commentaires. Une deuxième action qu'on a menée aussi, c'est les webinaires. Donc les webinaires rebonds, peut-être certains d'entre vous ont, ont vu passer sur les réseaux. Ça a permis de, de mettre en avant des, des clients, des cabinets, membres du label, euh, en, en co-animation avec le cabinet membre. Euh, vous avez vu, nous, par rapport au, au webinaire rebond, donc on a réalisé cinq webinaires pendant la période du Covid, 540 participants, une moyenne thématique de 8,5 sur 10, etc., avec des très bonnes moyennes, et puis presque 5000 vues des replays, donc ce qui est vraiment important. Euh, ces webinaires, donc c'était par exemple le pilotage de votre trésorerie en cas de crise, comment booster son chiffre d'affaires, etc., que des choses qui pouvaient aider les les clients finaux à mettre en avant leur, leur activité, accompagner des cabinets euh, comptables. Et donc, pour continuer en fait cette présence digitale, on, on fait appel à, à Victor, donc Victor Vio, donc le, le fils de Pascal, voilà, euh, qui anime maintenant auprès des membres du label Copilote des journées de formation. Donc, notamment des formations LinkedIn pour développer sa présence en ligne. Et c'est vraiment quelque chose au niveau du label qu'on veut continuer et qu'on veut où on veut accompagner nos membres de façon vraiment structurée et euh, pour être présent sur ces réseaux en ligne. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vous remettre la fiche commerciale de, de la mission SAP. Donc, en fait, c'est des fiches qui, qui découlent de labos de travail hein, qu'on qu réalise avec les membres du label Copilote et donc qui sont remises en marque blanche. Et donc, euh, on, on vous donne l'occasion d'en découvrir une, celle-ci aujourd'hui. Euh, voilà, avec le modèle utilisé par les membres. Une petite dernière chose avant de passer aux questions-réponses, donc euh, ou une grande chose, je ne sais pas, mais c'est l'applicable. Donc c'est une application qu'on a mis à, à disposition des, des cabinets et des experts comptables, collaborateurs. Euh, donc vous allez pouvoir cliquer sur le lien présent dans le chat. Euh, donc qui doit arriver, donc que Charlotte va vous, va vous mettre. Indiquez vos coordonnées mobiles, vous recevrez le lien de téléchargement direct et vous pourrez ajouter cette application-là sur votre mobile. Ça vous permettra d'aller télécharger la fiche euh, qu'on a parlé tout à l'heure, SAP, mais aussi aller consulter des articles de blog, comme j'ai pu vous parler tout à l'heure avec le, le témoignage de, de Franck Vidalard du cabinet A2C euh, sur, euh, sur les enquêtes de satisfaction client et une multitude voilà, de d'autres articles de blog, des vidéos, mais aussi nos événements et le témoignage de nos membres. On va pouvoir passer maintenant, donc euh, ça fait une heure qu'on est ensemble, donc si certains d'entre vous ont des questions, on va pouvoir se prendre quelques minutes pour y répondre avec Pascal. Alors Pascal, est-ce que tu vois des questions On va reprendre les questions du chat. Euh, non, je n'ai pas vu de, de questions. Je, je ne je sais pas s'il si y en a qui vont arriver, mais enfin bon, je peux reprendre un petit peu les, les questions qui nous ont été soumises par écrit. Oui, on a eu pas mal de retours hein, de, des cabinets qui, qui participent aujourd'hui au mail en fait, euh, en Alors, demandant euh, les questions au préalable. Je, je les prends comme ça hein, oui. euh, au fil de l'eau. Alors. Euh, Question, vendre une prestation de qualité qui soit perçue en tant que telle par les clients, tout comme par l'équipe du cabinet Alors, c'est une très bonne question. Je rappelle toujours que dans l'antichambre de la facturation, il y a deux choses. Il y a d'abord l'utilité de la mission, en quoi va-t-elle être utile au client Et deuxièmement, comment est-elle valorisée Donc, la capacité du cabinet, c'est-à-dire l'expert comptable et des collaborateurs, à raisonner qualité perçue et pas simplement qualité produite. Voilà. Alors, comment faire ben, Là aussi, c'est pareil. Hein. C'est du bon sens. Et donc, on essaye donc de bien packager une mission en précisant ce qu'il y a et en faisant en sorte donc de la valoriser donc par le biais de supports print ou de supports digitaux. Alors, euh, définir une stratégie de communication claire sur nos prestations de services euh, vendus. Ça, c'est vrai, c'est important. Euh, le, tous les cabinets disent qu'ils ont un catalogue de missions, mais quand on leur demande combien il y a de prestations dans ce catalogue, personne ou presque n'y répond. Voilà, donc ça veut bien dire que finalement, ce n'est pas si clair que cela. Donc, dans un cabinet lambda, vous avez à peu près entre 80 et 100 missions si on inclut les pôles, donc euh, 
euh, comptabilité, fiscalité, sociale, juridique, gestion, euh, commissariat aux comptes, etc. Bon, ce n'est pas le catalogue que vous vendez aux clients, ce sont effectivement quelques, quelques missions. Et moi, je vous recommande finalement de réfléchir promotion de quelques missions bien ciblées, encore une fois, en fonction de, de votre clientèle. Et puis, comment on connaît la satisfaction de nos clients sur les prestations effectuées ben, Je le disais tout à l'heure, ben, tout simplement en leur demandant s'ils sont satisfaits et s'ils ont éventuellement des besoins auxquels vous n'auriez pas, vous n'auriez pas pensé. Euh, avant de, une autre dernière question, quelles actions commerciales mener quand on est un petit cabinet Alors, je comprends la problématique de l'expert comptable seul ou avec un ou deux collaborateurs. Ben, euh, toujours pareil, vous n'avez pas le choix. Et donc, euh, c'est ce que vous dites euh, à un artisan ou à un commerçant ou autre. Euh, vous voyez, un commerçant qui a une boutique et qui vous dit « j'ai de moins en moins de personnes euh, qui rentrent dans mon magasin », vous n'allez pas lui dire « bon, mais ben, euh, allez allumer un siège à Lourdes ou croiser les doigts pour que ça augmente ». Non, vous allez lui dire ben, « réfléchissons, réfléchissez à des actions promotionnelles que vous pourriez faire » pour essayer donc d'augmenter ce flux de personnes entrantes dans votre magasin. Mais c'est exactement la même chose en matière de cabinet. Quelles actions vous pouvez mener pour effectivement soit vendre des missions additionnelles à vos clients existants, soit gagner de nouveaux clients On a une dernière question d'Amandine. Oui. Euh, si l'on propose déjà des missions type, type tableau de bord à nos clients, mais qu'on ne les valorise pas, est-ce que tu, tu as un conseil à donner oui. Ou euh, est-ce qu'on peut les proposer qu'aux nouveaux, qu nouveaux clients non, non, sûrement pas. Alors, Amandine, euh, c'est exactement la même chose que pour les 2042, d'accord Moi, je ne compte plus le nombre de cabinets euh, qui m'ont dit, bon, alors, euh, les 2042, on va les facturer aux nouveaux clients, mais on oublie les anciens clients. Et je leur dis systématiquement, pourquoi oublier les anciens clients Cette prestation, si vous voulez, on sait qu'elle a dérapé dans le temps. Hein, on sait pourquoi. Vous avez fait la 2042 pour votre client. À l'époque, il y avait un forfait peut-être très rentable qui vous permettait de faire la 2042 gratuite. Et puis ensuite, donc, euh, le fiston est arrivé, la fifi, la belle-mère, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, ça dérape complètement. Bon, alors, partez du principe que d'abord, la mission d'il y a 10 ans n'est pas forcément la mission d'aujourd'hui et qu'il y a une complexité croissante qui fait qu'il est normal de facturer la 2042. Deuxièmement, vous avez une obligation contractuelle, normalement, hein, à vendre la 2042, puisque sinon, il y a un problème de, de, de responsabilité civile professionnelle. Donc, vous avez des arguments pour dire les raisons pour lesquelles c'était gratuit avant ne sont plus valables aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez convaincre 100% des clients Absolument pas. Est-ce que vous allez convaincre 100% des clients, 0% des clients Absolument pas non plus. Donc, raisonnez en termes de curseur à déplacer vers les 100% en sachant bien évidemment que tous vos clients n'achèteront pas la 2042. C'est exactement le même raisonnement pour votre tableau de bord. Si votre tableau de bord est une prestation utile, eh bien, à un moment, vous pouvez dire que cette prestation évolue, que vous allez la bonifier et parce qu'elle est bonifiée, que vous allez vous mettre à la facturer vous savez à l'avance que 100% des clients à qui elle a été donnée ne l'achèteront pas, mais inversement, ben vous pourrez constater avec plaisir que certains l'achèteront, donc vous raisonnerez plutôt vers moitié plein plutôt que vers moitié vide. Très bien, merci Pascal pour cette oui, réponse. Voilà, donc, il n'y a François. pas d'autres questions apparemment. Oui, je réponds à François, absolument, ouais. hein, absence de la de mission, donc, il, y a, il y a une problématique de, de couverture, absolument. Voilà, donc bah, on va vous souhaiter donc un, une belle journée. Euh, encore un grand merci donc pour votre participation. Vous pouvez continuer de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux euh, du label Copilote et de Calixel. Voilà. Et puis bah, ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Et puis comme le disait Pascal tout à l'heure, hein, vous aurez la possibilité aussi de, de convenir euh, d'entretien euh, avec nous pour répondre à vos questions et vous apporter des, des solutions plus spécifiques à votre cabinet. Euh. Alors, je voudrais, je, voudrais, je voudrais rebondir sur la remarque de François qui l'écrit en majuscule. Donc, pour lui, ça a probablement… Ah, je pas vu la majuscule, pardon. Certainement <rire> l'importance. En France, ce qui est gratuit ne vaut plus rien. Alors, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, euh, François, que je ne connais pas, mais que je salue au passage. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, bon, d'abord, je ne sais pas si c'est en France ou partout ailleurs, mais vous, vous avez, par exemple, euh, des cabinets qui reprennent l'idée du freemium. Alors, le freemium, c'est quoi C'est un logiciel, vous voyez, on le connaît bien en matière de, 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 de logiciel antivirus ou anti-spam, par exemple. Ils vont, alors, il y a deux, deux possibilités dans le freemium. Soit vous avez une version euh, bah, gratuite, définitivement gratuite, mais elle est limitée. Et donc, euh, bah, sans arrêt, on vous propose d'acheter la version complète parce qu'elle offre bien évidemment des avantages que l'autre n'a pas. Et puis, il y a des cabinets également qui partent du principe qu'il y a certaines missions euh, que les clients ne comprennent pas, donc ils ont besoin de la tester avant de l'acheter. La, Et je, je rencontre la problématique, par exemple, avec les tableaux de bord. Donc, vous avez des cabinets qui disent, écoutez, nous, on est convaincus de l'utilité d'un tableau de bord pour votre activité. Vous ne l'êtes pas parce que vous n'y avez pas encore goûté. 
Donc, on va vous le mettre en place. On prend le risque, finalement, que vous nous disiez non par la suite. Et puis, euh, d'ici euh, deux ou trois trimestres, eh bien, euh, on vous proposera donc de l'acheter à un prix convenu ou alors à ce moment-là, on arrêtera tout simplement euh, la prestation parce que vous ne l'achetez pas. Et je trouve ça pertinent. Ce n'est pas être joueur, c'est tout simplement euh, être suffisamment confiant dans l'utilité de la prestation pour convaincre ultérieurement le client de l'acheter. Super, merci. Encore une fois, voilà, je pense que c'est bon, on arrive au, au bout du, de l'atelier, Pascal. Donc, euh, merci à vous, hein, surtout, euh, on a pas mal de remerciements, Pascal. Donc, euh, on remercie aussi les gens pour votre participation et puis d'être présent, voilà, ça nous permet aussi d'animer ce, ce type d'atelier. Un prochain sera proposé euh, sur l'humain, donc vous allez avoir toutes les, les infos qui vont arriver euh, très rapidement. Peut-être que vous les avez déjà vues sur les réseaux qui sera animé par Mélissa Demembre et Frédéric Thillard. Voilà, belle journée à tous, à très bientôt. Merci Pascal. Merci à toi Cindy. À Au bientôt. À, à, tous. à bientôt. Au revoir, merci, bonne journée.